السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي سوف نتحدث على آخر مستجدات الشيك التحفيزي الرابع وهل هناك احتمال أن نحصل على شيك تحفيزي رابع خصوصا في هذه الظرفية التي يمر بها العالم وتمر بها الولايات المتحدة الأمريكية مع الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بسلالة دلتا وارتفاع الإصابات التي دفعت بالعديد من الناس إلى دخول المستشفيات أو ربما حتى بعض حالات البسيطة من الوفيات ففي هذه الحلقة سوف نركز على هذا الأمر سوف نتحدث على كورونا بصفة عامة في الولايات المتحدة الأمريكية وسوف نختم الحلقة بالحديث على الخبر المتعلق بإدانة حاكم ولاية نيويورك وهو أندرو كومو بعني علاقته المشبوهة ببعض الموظفات الحاليات أو السابقات في في مكتبه. بالنسبة للشيك التحفيزي الرابع كلنا نعلم أن هناك لحد الآن ثلاث شيكات تحفيزية توصل بها العدد العديد من الأمريكيين مع العلم أن هناك أناس لحد الآن ما زالوا لم يتوصلوا بالشيك التحفيزي الأول والذي قيمته 1200 دولار فعلى كل حال كما تعلمون هناك شيك بقيمة 1200 دولار هناك شيك ب 600 دولار وهناك شيك كان قيمته ب 1400 دولار وبعد توصل الناس بهذه الامور هناك العديد من الناس الذين طلبوا بجو بايدن حتى الديمقراطيين حتى اعضاء الحزب الديمقراطي طلبوا جو بايدن بانه يجب ان يصدر شيكا تحفيزيا رابعا الى عامه الناس لان هناك ظروف تدعو الى انه يجب ان تكون هناك اموال تصرف على الناس لاستماله الاقتصاد ومساعده الناس في تخطي الصعاب التي تواجهها بعض العائلات بالمقابل هناك كذلك عارضه هذه العارضه يعني صدق عليها او وقع عليها العديد من الناس هنا في الولايات المتحده الامريكيه فهذا الاسبوع هذه العارضه وصلت الى 3 مليون توقيع هذا معناه انه غالبا هذه العرض سوف تصل الى الكونغرس من اجل النظر فيها وهل سوف يكون هناك شيك تحفيزي ام لا لانه كما قلت هؤلاء الذين وقعوا على العرض ذكروا جو بايدن بان الناس ما زالت تعاني من نتائج الوباء وان البطاله مرتفعه وهناك اناس يعانون في دفع فواتير يعني الكهرباء الماء الانترنت او صعوبه في دفع يعني الايجار المتراكم عليهم كذلك ان الوضع الحالي حاليا لا يبشر بخير بسبب ارتفاع حالات الاصابه بكورونا وخصوصا بسلاله دلتا دلتا التي تعتبر حسب تصريحات المسؤولين الصحيين 1200 مرة أخطر من سلالة كورونا كذلك أن غالبية الإصابات الآن في أمريكا تقريبا 93% من الإصابات بكورونا الآن هي من سلالة دلتا خصوصا في الولايات أيوا كانساس ميزوري نبراسكا وفلوريدا ونضيف كذلك تكساس مع عدا الامراض والوقايه منها وما يطلق عليه السي دي سي توقع ان الاسابيع الاربعه المقبله سوف تكون اسابيع كارثيه او سوف نلاحظ ارتفاع في حاله الاصابه بسلاله دلتا لذلك هناك مطالبات بان يكون هناك شيك تحفيزي اخر لانه كما تعلمون التقرير الذي يصدر كل جمعه او كل شهر بخصوص عدد الوظائف التي تم يعني يعني الحصول عليها في كل شهر ف شهر يوليوز ظهر ان هناك ضعف في الوظائف انه اكثر من ذلك ان هناك العديد من الشركات والمصانع المصانع التي قامت بتسريح العديد من العمال كذلك قطاع بيع السيارات بيع السيارات هنا او الكار بيزنس كذلك قاموا بتسريح العديد من العمال لانه كما تعلمون ليس هناك اقبال على شراء السيارات الجديده لانه هناك خصاص او شح في تشيب وهي يعني بعض الامور التي توضع في السيارات الجديده لذلك اقبل الناس على شراء السيارات القديمه او السيارات المستعمله نفس الشيء ادى الى ارتفاع يعني اسعار تلك السيارات فعلى كل حال هناك امور تبين 
أنه هناك ضرورة وكذلك العرض التي وقع على 3 مليون تبين الجوبيدن بأنه يجب أن يكون هناك شيك تحفيزي رابع بالنسبة لجوبيدن هذا تصريح للناطقة باسم الفائز الأبيض قالت بأن جوبيدن هو منفتح على جميع الأفكار الجديدة لكن يريد أن يترك الأمر للكونغرس بالنسبة للكونغرس هذه الأيام يدرس إمكانية طرح أو يعني التصويت على حزمة البنية التحتية وبالنسبة للجمهوريين لا يركزون على أي شك تحفيزي الآن يركزون فقط التوصل إلى اتفاق من أجل التصويت على بنية يعني حزمة البنية التحتية فهل سوف يكون هناك شيء رابع إن شاء الله سوف نتابع هذا الأمر في حين أنه تم الإخبار أو يعني تصريح بأي أمر جديد بخصوص هذا الأمر بالنسبة لموضوع كورونا كما تعلمون كورونا بدأت تغزو جميع دول العالم وحتى هنا في الولايات المتحدة الأمريكية هناك ارتفاع صاروخي لحالات كورونا خصوصا سلالة دلتا بالنسبة للولايات التي تتصدر حالات الإصابة هي فلوريدا والتي يعني سجلت أرقام كبيرة أو تعتبر أكبر أو أكبر نسبة أو يعني منذ ظهور الوباء في سنة 2020 فهناك 12 ألف حالة إصابة مثلا في مستشفيات فلوريدا وبالرغم من ذلك فإن حاكم ولاية فلوريدا وهو ديسانتيس يرفض فرض إجراءات السلامة يعني مثلا ووضع الكمامة لأن الحد الآن هنا في فلوريدا ليس الجميع يضع الكمامة من بين الأمور التي تبين خطورة كورونا في في فلوريدا وهو ما تم الحديث عليه بخصوص مقاطعة براون كاوني والتي وصلت نسبة الحالات إلى 400% من الإصابات في الأسابيع الستة الماضية وأن المستشفيات هنا في فلوريدا تعاني من نقص في اليد العاملة وأن أغل نسبة 60% من المستشفيات هنا في فلوريدا تعاني من نقص اليد العاملة كما قلت في المقابل دي سانتس وقع يعني قرار تنفيذي الأسبوع الماضي يمنع حتى المدارس من فرض الكمامة على الأطفال الذين ينوون دخول المدارس في هذا الدخول الجديد خصوصا الأطفال الذين هم من قسم يعني الكندر جاردن يعني أول ابتدائي مثلا أو ما قبل ابتدائي إلى غاية السنة الأخيرة من التنوي فعد الأمور كذلك يجب متابعتها ونتمنى أن هذا الأمر لا ينتشر في جميع الولايات المتحدة الأمريكية ولا ندخل في ظرف آخر كما Some state officials are passing laws or signing orders that forbid people from doing the right thing. As of now, seven states not only ban mask mandates, but also ban them in their school districts, even for young children who cannot get vaccinated. Some states have even banned businesses and universities from requiring workers and students to be masked or vaccinated. And the most extreme of those measures is like the one in Texas that says state universities or community colleges could be fined if it allows a teacher to ask her unvaccinated students to wear a mask. ننتقل إلى آخر موضوع يتعلق بموضوع حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو. فكما تعلمون منذ أشهر هناك تحقيق تقوم به الجهات المسؤولة هذا التحقيق الذي انتهى مؤخرا والذي وجه العديد من الانتقادات بخصوص تصرفات حاكم ولاية نيويورك التقرير أسفر على أن كومو قام بلمس وتقبيل وإطلاق تعليقات للعديد من النساء وهم 11 امرأة إما موظفون حاليا أو موظفون سابقا بل أن هناك بعض الموظفات التي تلقت تهديد في حالة يعني الحديث إلى الصحافة في حال حينما تم طردها من عملها كذلك المدعية العامة في ولاية نيويورك أعلنت أن كومو تصرف بشكل غير لائق الشيء الذي دفع حتى بايدن تحت الضغوط التي تعرض لها الرئيس الأمريكي بايدن أن يطالب كومو بتقديم الاستقالة لكن كومو, كومو لحد الآن يرفض الاستقالة وعلق على أنه ما يقوم به هو أمر عادي ولا يستدعي منه الاستقالة لأنه أمامه العديد من الأمور التي يجب القيام بها Over the past several months, you have heard a number of complaints brought against me. 
I called for an independent review, and I said at the beginning I would let the process unfold. I didn't want anyone to say that I interfered. I said I would hold my tongue, and I have, making only limited comments. It has been a hard and a painful period for me and my family, especially as others feed ugly stories to the press. But I cooperated with the review, and I can now finally share the truth. My attorney, who is a non-political former federal prosecutor, has done a response to each allegation. And the facts are much different than what has been portrayed. That document is available on my website. If you are interested, please take the time to read the facts and decide for yourself. بالنسبة لآخر خبر سوف أضعه لكم ويتعلق بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأن هناك بعض الإخوان الذين يسألونني على إجراءات السفر إلى أمريكا بالنسبة الناس الذين يقتلون خارج أمريكا وينوون القدوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحد هذه الساعة التي احتدت فيها لا تطلب يعني الحكومة الأمريكية من القادمين من خارج الولايات المتحدة الأمريكية الحصول على اللقاح لكن هناك مسؤول في البيت الأبيض قال أو أخبر الصحافة الأمريكية أنه الآن بدأ تداول بعض الأمور والخطوات التي سوف يتخذها بايدن وأنه هناك احتمال أقول أنه هناك احتمال في هذا الأسبوع المقبل أن تعلن إدارة بايدن أنه ربما وسطر على كلمة ربما أنه أي مسافر قادم من خارج الولايات المتحدة الأمريكية عليه الإدلاء بدليل يثبت أنه حصل على اللقاح لكن لحد الآن هذا المسؤول في البيت الأبيض لم يعطي يعني الإطار الزمني يعني متى سوف يتم تطبيق هذا الأمر أم لا لكن إذا استمرت هذه السلالة في الانتشار وفي يعني العديد من الإصابات ودفع العديد من الناس الذهاب إلى المستشفيات فهناك احتمال أن تقوم إدارة جو بادن بأن تطلب من الناس التلقيح لكن أقول لحد الآن وهو السادس من غش لا لم تقرر الحكومة الأمريكية أنه على المسافر القادم من الولايات المتحدة الأمريكية يعني أخذ اللقاح إذا تم فرض هذا الأمر فالمسؤول في إدارة البيت الأبيض قال بأنه الهدف من هذا القرار هو فتح يعني الحدود أمام الطيران الدولي لكن بشروط آمنة وبطيئة لأنه أمريكا تريد فتح يعني حدودها لكن مع كورونا يجب أن يتم اتخاذ القرار يعني الصالح لذلك هناك احتمال أن تقوم الإدارة الأمريكية قريبا بفرض اللقاح كأساس للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية هذا كل ما في هذه الحلقة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته